Hi! Kamusta po? Isang panibagong araw naman po ng pagkatuto mula sa amin. Ngayon po ay gagawin po nating bago ang ating pagkatuto para sa sipnaya. So susubukan po nating ipaliwanag sa ating pong mother tongue ang ating pong uh, lesson para sa linggong ito. So ang ating pong lesson para sa linggong ito ay transforming general form to vertex form of a given quadratic function. So, nasa panibagong module na po tayo. Um, tapos na po tayo sa quadratic equations. At ngayon, nandito na po tayo sa quadratic function. So, sa nasa una ko pong video, makikita nyo ang pinagkaiba ng mga functions na hindi quadratic at yung mga functions na quadratic. Ngayon, pwede natin i-transform ang even vertex form papunta sa general form o yung general form sa vertex form. Meron tayong two forms ng quadratic functions. General form, just like na general form ng ating quadratic equation. So, it's given in y is equal to ax squared plus bx plus c. While your vertex form is in the form y is equal to a quantity x minus h squared plus k. Kung saan yung h at yung k ay yung vertex ng ating quadratic function. Makikita po natin yung silbi po ng H at K na yan sa darating po nating mga lessons. So, simulan po natin sa steps na kailangan natin sundin. So, here are the steps in transforming your general form to uh, vertex form. First, separ separate the uh, group of A and B to constant C. So, maghihiwalay po natin muna yung mga may variables dito at doon sa constant. Ihihiwalay muna po natin. Pangalawa, make sure that A is 1. If not, we have to factor both A and B to the value of A. So, mamaya, makikita po natin yung isa, yung A natin ay 1. Yung isa po natin example, yung A natin ay hindi 1. Makita natin kung paano ba natin ipa-factor, ipa-factor out yung value para maging equal to 1, yung value ng A natin. Pangatlo, hanapin natin yung third term. Katulad ng ginawa natin sa completing the square. To make sure na magiging perfect square trinomial yung ating inhiwalay na variables. Ngayon, yung inad natin sa third term, yun ay minus naman natin sa constant. Multiplied by the factored out na A. Ibig sabihin, kung nag-factor out tayo, mamultiply natin dun yung third term. Para, yun ang minus natin sa constant. Mamaya, mas makikita natin sa mga examples. At yung huli, factor the perfect square trinomial to square of binomial. So, katulad din ang ginawa natin sa completing the square, so factor natin to into square of binomial. And, isisimplify lang natin yung constant na nasa labas. And, wala. Yun na ang ating vertex form. Halika, puntahan natin ang ating unang example. Transform natin si y equals to x squared plus 6x plus 10 into vertex form. Una, ihiwalay natin yung ating variable sa constant. So y equals x squared plus 6x. Ihiwalay daw natin yung constant. Lagyan natin sa medyo malayo. Enclose lang natin sa parentheses. Lagyan natin ng space. Bakit may space? Kasi may lalagay pa tayo dyan mamaya. So, hahanapin naman natin ngayon third term. Yung third term, na i-add natin sa loob at i-minus natin sa labas. Ulit, i-add natin sa loob, i-minus natin sa labas. So, paano natin makukuha yung third term? So, yung middle term natin, 6 divided by, tama, sa 2, ay equal sa 3. Tapos, saka natin, i squared. 6 divided by 2 ay 3. And 3 times 3 ay, yes, very good, 9. So again, ang gagawin natin, middle term, divide by 2. Again, yung gitna. Hatiin sa dalawa, so 3. Tapos multiply sa sarili. Kaya naging 9. So yung 9 na yan, plus natin sa loob, at ma-minus natin sa labas. Paano man pag may number dito? Mamaya makikita natin sa example natin susunod. Pagkatapos niyan, so, kompleto na. Perfect square trinomial na ang ating nasa loob. Pa-factor na ngayon natin siya. So, sulat natin y equals 
Ang square root ng x squared natin, may parenthesis pa rin tayo x, square root ng ating last term, 3. Ang sign ng ating middle term ay positive. Tapos, saka natin i-squared. Then, saka natin i-solve ngayon to constant. 10 minus 9 is 1. So, it's positive 1. And that is already the vertex form of our y is equal to x squared plus 6x plus 10. Okay, let's proceed to our next example. So, given with y equals to x squared plus 9x minus, 10, minus 5, so we're going to transform again. Hiwalay muna natin. Una natin gagawin, hiwalay x squared plus 9x and minus 5. Pag hiwalay, hahanapin natin si third term. So, ang, ang kitna natin ay 9 divided by 2. Ma'am, 4.5. Hindi po. Hindi tayo gagamit ng decimal. So, gamitin natin ay fraction pa rin. So, retain siya as 9 over 2. Tapos, saka natin, e squared. Multiply sa sarili. 9 times 9, 81. 2 times 2, equals 4. So, add natin to plus 81 over 4. Tapos, tama, minus sa labas. Minus 81 over 4. Then, pagkatapos po niyan, Pwede na natin siya ngayon i-factor. Purahin mo natin to. Bura, 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 bura. Ngayon, factor na natin. Y equals square root ni x squared, x. Square root ni 81, 9. Square root ni 4 ay 2. Ang sign ng middle term natin ay positive. Tapos ka natin, square. Ngayon, ito na yung magiging problema nyo. Hindi ako kayo ng shortcut para mas madali. Multiply nyo lang yung denominator sa ating whole number. So, negative 5 times 4, negative 20. Kopyahin nyo lang itong nasa ibabaw. Minus 81. At, kopyahin nyo lang yung denominator. Over 4. Again, multiply nyo lang yung whole number sa denominator. Yun na yun. Tapos, i-minus nyo yung nasa ibabaw. Over 4. So, negative 20 minus 81. Isang tip pag nag-unsosob kayo ng integers. Kita nyo naman, pareho. Negative at negative. So, add natin. So, 20 at 81 ay 101. Same sign. So, negative pa rin yan. All over 4. And this is already our vertex 4. Y equals quantity x plus 9 over 2 squared minus 101 over 4. Yan. Punta tayo sa kasunod. Yan. Meron na tayong value of a here y is equal to 2x squared minus 12x plus 10 into your vertex form. First step tayo. Iwalay muna natin. So, y is equal to 2x squared minus 12x. Pagkatapos, ihiwalay natin si plus 10. Katulad ng nakita natin kanina sa ating steps, kapag yung a natin ay hindi 1, pa-factor out natin. Since our a is 2, ang ipa-factor out natin ay 2. E paano kung 5 yan, ma'am? E di factor out natin yung 5. Paano kung yung 8? E di 8 yung ipapactor out natin. Then, iti-divide natin isa-isa yung A at B sa kanya. 2x squared divided by 2. Again, 2x squared divided by 2. Ayan, x squared. 12 divided by 2. Tama, negative 6x. Very good. After that, pwede na natin ngayon hanapin si ating third term. Ayan, pareho lang. Ang, ang gitna natin ay... 6. 6 divided by 2, again ay 3. Tapos, squared natin. 3 times 3, 9. Tama, plus sa loob, minus sa labas. Okay, tama, plus 9. Pero, meron na tayong 2 dito. So, hindi na lang minus 9 yan. Minus 9 times 2. Hindi po. So, kung may number tayo dito, i-multiply natin siya dito sa third term. Yun ang i-minus natin sa labas. Ulit. So, kung may number tayo na fin-actor out, i-multiply natin yung sa third term at yun ang i-minus natin sa labas. Yun. Ano po, nakuha natin yun. Pagkatapos nyan, pwede na tayong mag-simplify at mag-factor out. So, y equals to, square root again of x squared x, Square root ng ating last term ay 3. 
ang middle term natin ay negative. Tapos, squared. Ngayon, simplify muna natin to. 9 times 2 ay 18. At ang 10 minus 18 ay? Very good. That's negative 8. So, finally, this is our final answer. So, ang ating vertex form ng y equals 2x squared minus 12x plus 10 ay y equals 2. Quantity x minus 3 squared. Minus 8. Very good po. And So, ngayon, meron tayong special na given ngayon. We have to transform y equals to ax squared plus bx plus c into vertex form. Makita natin. Saan natin magagamit to? Ika, transform muna natin. So, separate muna natin. So, si ax squared plus bx. Si constant sa labas. So, plus c. Eh, kaso, pa-factor out natin yung a. So, factor out natin yung a. Ngayon, ax squared divided by a. Yan kayo, makakancel yung a. Kopyahin natin yung x squared. b divided by a. Magkakaroon tayo ng b over a. x. Tapos plus c. Yeah. Kailangan natin hanapin si third term. Ang middle term natin ay b over a. Isang tip. Kapag ang middle term nyo ay fraction, imbis na divide nyo sa 2, multiply nyo sa 1 half. So, pag multiply mo yan, b times 1 ay b. a times 2 ay 2a. So, imbis na nag-divide tayo, nag-times tayo sa 1 half kasi fraction. A squared natin. b times b, b squared. 2a times 2a, 4a squared. At yun ang i-add natin dito. Plus b squared over 4a squared. Tapos, ma-minus natin sa labas b squared over 4a squared times, may ibang tayong a sa labas, times a. Ayun. Pwede na tayo ngayon mag-simplify. Purahin muna natin ito. Dura-dura-dura. Ayun. So, we're going to have y is equal to a square root of x squared ay x, square root ng b squared ay b, Square root of 4a squared ay 2a. Ang sign ng middle term ay positive. Tapos, squared natin. Ayun. Simplify muna natin to para masolve natin. So, a squared tsaka a, matitira na lang dito ang a. Ayan. So, we have rational algebra equation. Sa tulad ng sinabi ko, pwede nyo multiply to. c times 4a. So, magkakaroon tayo ng 4a C minus, kopihin mo lang yung taas, minus B squared. So, yun ang lalagay natin. C plus, 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 plus 4AC minus B squared. Kasi minultiply natin yun. All over, 4A na lang yung matira doon. 4A. Daraan! And this is our uh, general uh, form to stand a uh, vertex form. Ang y equals to ax squared plus bx plus c. Ngayon, sa mga susunod nating lesson, makikita niyo saan ba natin magagamit ito. Ito ay specific na formula para kay vertex. Sa susunod na lesson natin, makikita natin saan natin makikina itong dalawang to. Sana tandaan nyo rin silang dalawa at kung paano natin siya nakuha gamit itong transformation nito. Yan. Sana po ay natuto kayo sa ating panibagong lesson na sinubukan nating ituro sa mother tongue or sa Tagalog. Sa susunod po ulit nating pagkatuto, maraming salamat po!